Olá, turmas do primeiro ano. Vamos seguir com os nossos estudos. Fazer agora a revisão da aula 12.2. Estamos abordando aí a arte medieval, parte 2. Certo? É, falamos aí da arte é, com duas civilizações. A arte românica e a arte gótica. Então, vamos dar início à nossa revisão de forma bem breve aí. Depois... A gente continua com os exercícios. Vamos lá, então? Muito bem. Arte no período medieval, parte 2, aula 12.2. Então, falamos de, do, de, do, de duas culturas, né? o estilo românico e o estilo gótico. Estudante, o estilo da arte cristã românico é, prevaleceu aí nesse período é, também medieval. Né? São civilizações foram ali, é, tiveram é, também sequência aí na, na cultura, da cultura romana. Então, foi um estilo artístico vigente na Europa entre o século XI e XIII, durante o período da história da arte, conhecido como românico, ou seja, arte cristã. Então, todas essas civilizações é, desse período medieval tinham como temática a arte é religiosa, assim como os góticos, principalmente nas construções das catedrais, das igrejas, ornamentação de igreja, representação dos santos, né? dos do, do santos da igreja católica, que era a religião que prevalecia, a igreja católica romana. Lembrando que os romanos antes não aceitavam a religião cristã. Depois, né, de, depois de Cristo... É, depois de alguns séculos, é, o imperador é, passou, então, a aceitar a religião cristã. Os cristãos deixaram de ser perseguidos e mortos. Então, havia aí a igreja romana, passou, então, a seguir a religião cristã. Então, prevaleceu a arte gótica, o estilo gótico, prevaleceu na Europa medieval entre os séculos 13 e 14 foi usada, então, na construção das grandes catedrais católicas do período, prenunciando, então, ou prenunciava o Renascimento. Então, já foi uma arte já mais desenvolvida, né? e foi é, principalmente grandiosa na construção é, de catedrais, de igrejas. E todas essas igrejas nesse período... É, estudante, elas eram muito grandes, apesar que não tinham muita tecnologia, muitos materiais, né? conhecimento de estrutura arquitetônica, porém, é, é, produziram aí, construíram né? igrejas grandiosas que existem até hoje. Hoje são locais de, de turismo, né? de pontos de turismo, né? principalmente na Europa e no Brasil também há muitas igrejas né? antigas de 400, 500 anos, no qual as pessoas é, vão até lá para apreciar né, tanto a arquitetura quanto é, as, a, os desenhos, as pinturas feitas, que são geralmente feitas no teto das igrejas, nas né, paredes, vitrais, né, murais. Então, eu, como eu já disse, sempre quando eu vou para um estado novo, eu vou visitar a igreja, porque lá eu vou encontrar um estilo artístico, ou barroco, ou rococó, ou enfim, ou igrejas coloniais construídas no período colonial por europeus, né, com os estilos da arte europeia, ou com a arte já, também é, já do Brasil colônia, enfim, é importante fazer essas visitas aí, certo? Então, estudantes, então foi esse o tema que nós abordamos dessas duas culturas, então fica aí é, atentos, né, que os conceitos principais é que a arte medieval se concentrou na arte com a temática cristã, com os temas bíblicos. Sempre as representações, seja nas esculturas, pinturas, é, murais, é, vitrais e mosaicos, e como a arquitetura era com base na religião, no poder da Igreja Católica Romana. Então, fico com vocês aqui com a, o, essa breve revisão e vamos para as atividades. Muito bem, então vamos para as atividades de sala, sem delonga, vamos 
é, fazer aí a resolução, resolver as atividades. Esse momento é importante, estudante, que vocês tiram dúvidas, certo? Aquelas questões que você não acertou, então você consegue agora rever, entender por que não acertou. Então, são questões geralmente de nível fácil, nível médio, para que vocês possam né, ir, ir, ir aí, treinando aí para as provas futuras do Enem, provas de concurso, enfim, é um exercício, é um treinamento. Então, vamos para a leitura da primeira questão. O nome românica foi criado para designar as obras arquitetônicas do século XI e XII na Europa, cuja a estrutura se assemelha às das construções dos antigos romanos. No que se refere à arte românica, está correto o que se afirma? O que se refere? O que se afirma em? O que se refere? Então, vamos lá. Acerção 1. Na arquitetura, os aspectos mais significativos são as utilização das abóbada. As igrejas são pequenas e não chamam a atenção, mas considerada de fortaleza de Deus. A pintura românica desenvolve, desenvolveu-se nas grandes decorações de murais, com técnica de afrescos. A seção 4. Os motivos usados pelos pintores eram de natureza religiosa, Tema como criação do mundo e do ser humano, como Arca de Noé, Cristo em majestade. Então vamos lá, qual está correta? Letra C, 1, 3 e 4. Então 2, as igrejas são pequenas, sabemos que não, as igrejas são grandes, são grandiosas, e não chamam a atenção, ao contrário, chama muita atenção, tanto que são chamadas de fortalezas de Deus, então... As duas informações aí que as igrejas são pequenas e não chamam a atenção, exclui a questão. Então, ela está incorreta. Então, vamos para a próxima questão. Questão 2. Parabéns para quem acertou. São elementos importantes da arte medieval. A arte na Idade Média foi muito influenciada pela religião pois as pinturas, esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar. Também são as sessões corretas. A soberania da igreja não interferiu. Ó, quando tem uma palavra negando alguma coisa, já fica atento. A soberania da igreja, o poder da igreja não interferiu nas artes, apenas na política. Então, já excluímos essa. A arte nas igrejas buscava dar a sensação de estar no céu. Então, correto. Letra A, 1, 2 e 4. Então, 3. Né? Sim, a igreja, o poder da igreja interferiu sim nas artes e também na política e cultura. Então, sempre quando tem negação ou palavras dizendo apenas, somente, vocês já ficam atentos, que induz ao erro. Questão 3, então, questão 2, letra A, a alternativa A. Questão 3, a arte gótica prevaleceu na Europa medieval entre os séculos 13 e 14, 15, né? Este estilo foi usado na construção das grandes catedrais católicas, Período que prenunciava o Renascimento. Sobre a arquite arquitetura gótica, está correto que se afirma em. Nas igrejas, as entradas possuem três portais, que dão entrada para o interior. Todas as igrejas do século XII e XIV têm uma janela redonda, encontrada no portal central. Os aspectos mais significativos são a utilização da abóbada. As igrejas são pequenas e não chamam a atenção, mas consideradas fortalezas de Deus. Então, questão com informações que vocês já conhecem. Então, 1, 2 e 3 está correto, menos 4. Também uma questão, quando diz que, não chama, que as igrejas não são, são pequenas, não chamam a atenção. Então, nesse período medieval, aí as construções das catedrais, né, eram grandiosas, né, com arquiteturas é, é, de monumentais, né, de admiração até nos dias atuais. 
Muito bem. Então, vamos para uma questão do Enem. Uma questão de nível médio. Então, estudante, as questões de, número, de, de nível fácil, geralmente é aquela que vai direto ao conceito. Né? Faz a pergunta, tem a, o, o texto é, introdutório, aí vem a pergunta, aí entre A, B, C, D ou E, há a respo uma rep resposta correta, somente uma está correta. Quando a questão é de nível médio, ela já vem com asserções. Você precisa fazer a leitura em que você vai excluir as incorretas, encontrar as corretas, excluir as incorretas. Então, já tem... Apesar de ser de nível médio, ela, ela ainda é uma questão fácil. Por quê? Porque você, é muito mais fácil você identificar várias exceções corretas do que somente uma. Porque na questão que só tem uma correta, geralmente leva, induz muito ao erro, porque tem questões parecidas. Então, entre cinco, encontrar uma correta é um pouco difícil. Aliás, vou até investigar se essa de, que de, geralmente a pergunta direta ao conceito é a que é de nível médio. Parece que é simples, né? Mas às vezes é a que é mais difícil de responder. Então vamos lá, vamos fazer a leitura da questão. Questão 4. A pintura românica desenvolveu-se nas grandes decorações de murais com a técnica de afrescos. O que se refere às características da pintura românica Considere as acessões corretas. O mural, no centro, o mural tem no centro a figura de Jesus Cristo, cercado de anjos. O motivo são os sentimentos de tristeza e interpretação poética que o artista fazia da realidade. A figura de Cristo era sempre maior que as demais, mãos e braços com gestos de adensoar. Aqui uma informação que nós temos. Lembramos né, que foi comentado durante, durante a aula. Os olhos de Jesus, muito abertos, expressivos sobre sua vida espiritual. Então, são quatro, quatro asserções. Então, estudante, vamos ver qual alternativa, qual das alternativas estão correta Vamos lá. Letra B, um, dois, três e quatro. Então, todas as asserções estão corretas em relação as características aí da arte nesse período, certo? Então, vamos para a questão 6. Questão 6, uma questão discursiva. Explique como é feita as pinturas em vitral. Então, vocês lembram que eu falei um pouco sobre as características da, de vitral. Então, são técnicas de pintura, de, de arte, utilizada aí né, pelos artistas nesse período medieval. Nós observamos isso em muitas igrejas, Pinturas em murais, né? teto da igreja, ornamentação nas igrejas, nas janelas, que são os vitrais. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa técnica. Por quê? Porque ela já existe há muito tempo, estudante. Então, vamos lá. Como que é feito? Os vitrais são feitos de vidros coloridos, que ao deixar passar a luz do sol, criam um ambiente interno, sereno, cheio de cores. O vitral, então, ele é fabricado após... É um, feito um modelo, né, um projeto de desenho, então não é feito aleatoriamente, é feito um projeto do desenho que servirá como molde para o corte das peças né, de vidro, que serão cortadas individualmente. Então essas peças elas são pintadas, são recortadas, pintadas e depois os vidros são cortados em diversas cores e são montados em forma de mosaico. Então Olha aí, a técnica do vitral, que é feito nas, nas janelas de igrejas, tem prédios públicos, prédios, outros é, prédios né, que utilizam essa técnica, não só na igreja. Então, fica aí para vocês é, conhecer um pouco mais sobre a técnica dos vitrais. Porque a gente pensa que é feito direto na janela, né? lá no, no vidro. Não é, então é todo uma, um projeto, uma, uma organização ali de estrutural para fazer, então, as pinturas dos vitrais. Então, estudante aqui, eu trouxe para vocês, para a próxima aula, aula 13, vocês assistiram aí o vídeo Pinceladas de Artes Botticelli, né? o nascimento de Vênus. Vênus. Então, aquela obra daquela mitologia, né? aquela mitologia de uma obra que eu até falei com vocês, Sandro Botticelli, que foi o artista que pintou o nascimento de Vênus. Na próxima aula, nós vamos comentar sobre ela. Então, queridos, essas foram as atividades da nossa aula.
Espero que vocês tenham gostado, aprofundado aí seus conhecimentos sobre a arte no período medieval. E se tiverem dúvida, assistam a aula de novo, façam pesquisas, também dê uma olhada no livro didático, em sites, para que vocês possam ampliar aí seu conhecimento do tema, né, do tema aí da história da arte, arte medieval. Obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.